，父母不管，妻儿不养，总想着天上掉馅饼。你这样的人，不配当儿子。你不，你把儿子带呀，院长。哎，爷爷，你刚讲噻。院长，我喊你去打点助餐，你是魂不守舍的，是你爸爸出了事吗？三哥。我爸爸倒是好人很哦，赖着我姚爷家就不走啊，好吃懒做的，一天还要人家煮饭吃。我们也没办法，就是你二奶嘛，你冲动啊，把这个事情已经告诉给他了，不是自讨麻烦吗？爷爷，你等一下，我有事情找你商量。燕、嗯、子，你这死姑娘，你是不是跟你二奶说过了子？早晨起来就不见他人，给他打电话他也关机，我现在被你姚爷姚娘赶出来了。我才没有，你为哪都像你啊，小人脾气。燕子，你回来了，我得把衣服拿过去。衣服就不用拿了，这两个做官。那燕子，我把衣服洗了，晚一点我再跟你要一件。我才不相信他敢让我住外面。燕子，你虽不是我们亲生的啊，这几十年了，我也拿你当我们的亲儿子对待呀、啊。你真是太不心疼了，一点都不挂念这个家，不是？老爹，这个家有啷子好挂念的嘛？你是有金山还是有银山，还是有王位让我来继承啊？你清醒点嘛，老爹。我肯叫你一声老爹，你就是我足够孝顺的了。老爹，你这样和爷爷说话是大逆不道，吃水不忘挖井人，过路不忘修路人。人家都说一辈做给一辈看，你就不怕自己不后路吗？哼，不做亏心事，不怕鬼敲门，我怕哪样？我儿子杨洋,洋马上大学毕业，就可以挣很多钱给我用。再说了，你把杨洋,洋教得那么好，他以后肯定会孝顺我这个爹的。我的好日子马上就要来了。还有你这个上门心，赶紧给我把衣服洗了。乡邻呐，做人做事要讲良心呐。我才不帮你洗哦，你自己有手有脚，一天好吃懒做的，不把时间和精力利用在正道上。父母不管，妻儿不养，总想着天上掉馅饼。你这样的人，不配当儿子，也不配当爹。你再说一遍，你给老子要翻天，还敢叫醒老子？这几天看你隔脖子总是往外拐，老子早就想叫醒你。好。你是长能耐了，我看你是长本事了，翅膀长硬了，老子是收拾不了你了。你有本事你就离开这个家，我看你能够飞好远。强强，你放松了。刚才我想和你商量的事情，你就尽力没老子活路做，我去正常做，以后找点工作做。这样，洋洋的生活费才能有保障。我就农忙的时候，我就回来帮忙。爷爷，你和奶奶在家保重身体，有什么事情给我打电话。我先走。燕子，在外面对自己们好点，让自己不要睡。娘娘，娘娘，你在家没有？娘娘，娘娘，嗯，燕子，你怎么能找我？还拎个行李箱，发生那个事了？娘娘，你是不晓得，我爸爸昨天被小曹爷爷赶出去了，他回山河洞想拿我来出气，被我怼了两句，这不把我行李都丢出来了。咦，你爸爸们就是个混妞，哪个遇到他都倒霉。没事的，燕子，我们现在租栋房子也宽，你搬来和我们一起住。我们还可以一起去找工作，现在没得农活做。哎，娘娘，我也是这么想的，出来门找点工作做，还能保障洋洋的生活费。过段时间洋洋报名，又是一笔不小的数目。我那个游手好闲的爹们算是靠不住了，就是我有点放不下爷爷奶奶了。哎呀，燕子，你爷爷奶奶又不是离我们很远，我们想他们的时候，我们随时可以回去嘛。再说我们不在底下的话，你爸爸估计也待不了几天。走，那行李尽快慢慢煮早餐的吃。嗯莫非你好，老板？请问你们那是找文爷吗？我们只找本科生，不是本科生不要。哦，我不是。喂，你好，老板。啊，请问一下，你们那是不是找销售？我不会，但是我可以。喂喂。
上去啊？是不是那天不舒服？你眼睛上去啊？是那天不舒服啊？等等，你说找个小样的工作怎么来哦？当然啦，现在想找一份体面点的工作啊，文凭就是门槛。像我们这些学历低的嘛，只能去帮别人打打零工、洗洗碗。姑娘，我以前一直不明白“知识改变命运，读书改变人生”这句话。现在我算是体会到，没有学历在当今社会绝对是负重前行。是啊，杨总，凭凭着优秀的学历一步青云，但没有学历的我，只能背着低学历的标签摸爬滚打。同样的结果，别人可以轻轻松松，而我却要拼尽所有。哎，杨总，要是人生可以重来一次的话，我也会选择好好读书。是啊，杨娘，所以我现在那么努力，就是想让杨洋好好读书，以后通过知识的力量改变命运，走出大山。哎呀，辛苦你了，燕子。杨洋要是不好好读书的话，都对不起你的良苦用心了。杨娘，我相信杨洋。喂，啥子？嘿嘿嘿，好的好的，我换件衣服就来。娘娘，慢不用等，我回来吃晚饭，我出去了哈。好的，燕子，出门注意安全哈。好的，娘娘。燕子，你穿着花子走，咱看的啊。娘子，娘子，娘子，起床了。娘娘，你那么早啊，急急忙忙找燕子有难事哦。昨晚上他一晚上都没睡觉，天亮子刚才火了一下眼。小琴，燕子又中国了。是不是将你又逼他嫁给我汉堡儿了？哎、啊、呀，我说将你这个性子也是，那个钱的事情我承认帮他想办法了嘛。他没有把燕子逼疯了，他也好过。妈，清早八晨你又在说我坏话，这句我没有逼燕子，只要你替我把钱还上，他爱嫁哪个嫁哪个，你自己看了办。反正他的幸福就掌握在你的手上。大哥，我都没见过像你这样的混牛。你养过燕子，管过燕子吗？你需要它的时候，它都是你宝贝女儿；不需要的时候，它都不是你亲生的。我都没见过像你这样的无赖。你自己惹的祸啊，不是要当妈的给你解决，就是要你的女儿给你摆平。你还是个男人吗？你是嫌犯吃多了，我们家事情你也要管。你看你是我兄弟媳妇，我就不敢收拾你。兄弟，你是不是在风中把他耍疯了呢？奶奶，大哥，你是看闺女不在家想欺负我？嗯，你干嘛在那？老爹，老爹，你一天能不能消停点？你看一个大家庭，照你搅和成那么子样子。奶奶昨晚上昏倒住院，你就当没这回事一样，卷起屁股睡你的觉。我守在床边整整一晚上。老爹，奶奶虽然没生过你，但是她也是一把屎一把尿把你拉扯长大的。老人生病最需要的是陪伴了。一言病发那么小，我去了不是碍手碍脚了吗？嗯。你和你爷爷那么孝顺，你两个就守就行了，不要全家人都去、啊。老爹，我发现我和你讲脑子道理都讲不通的。老人家这把年纪要过一天少一天，来拿一百块钱给你，给奶奶买点早餐送去。老爹哈，你这次凭良心做事，如果你今天没给奶奶送早餐去，你这辈子都不要想在我那再得到一分钱。好，妈妈最喜欢吃馄饨了，我马上把它给送过去。呵呵，走喽。燕子啊，你说么傻了？你爸爸这种人，你还要钱给他？这不是如包子打狗，有去无回吗？燕子啊，你现在都没找到工作，你钱还是省着点花。哎，你买点定年妆，还可以。对了，姑娘，来，来，来，你放心，奶奶她昏倒是低血糖导致的，由于奶奶年龄大了，医生讲要住院观察两天。我会拿钱给我爹了嘛？是因为我晓得他今天一定会给我奶奶送早餐去。我爹那个人了嘛，他只会在营头小店上做心思。他今天送去，今天绝对还红，我要去买早餐给奶奶送。燕子，那这个钱就更不能给他了。娘娘啊，看似我是给了老爹一百块钱，其实我是想让他去医院陪陪奶奶。老人家这把年纪了，他还独生妈妈，我就不儿你能陪在身边吗？就算老爹啊做了再多的错事，但在他们眼里嘛，他永远是一个小孩，都盼着他能一途之反啊、嗯。再说了，奶奶年龄也那么大了，真的是过一天少一天啊，能让他多开心几分钟，这百块钱也花得值啊。是啊，我们老了，不拖了子，只拖在你这身边，团团圆圆的，开开心心过日子。
。因此啊，虽然年纪小，但是想事情很周到。这点我在这向你好好学习一下。哪里哦，杨亮？你爱来，你是中午有事吗